নমস্কার বন্ধুরা কোয়েলস কিচেনের আরও একটি নতুন পর্বের সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমি আপনাদের সবার সাথে চিকেনের খুব সুস্বাদু একটা রেসিপি শেয়ার করছি আজকের রেসিপিটি নাম হচ্ছে দই মরিচ মুরগি এই দই মরিচ মুরগির স্বাদ একটু ঝালঝাল হয় এই দই মরিচ মুরগি কিন্তু যে কোনো রুটি পরোটা নান কিংবা যে কোনো রকমের রাইসের সাথে খেতেও খুব ভালো লাগে তাহলে আর দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের রান্না এই দই মরিচ মুরগি রান্নার জন্যে যে উপকরণগুলি লাগছে সেগুলি হলো এক কেজি মুরগির মাংস আমি এখানে মুরগির মাংসগুলো একটু বড় বড় টুকরো করে কাটিয়ে নিয়েছি আর লাগছে স্বাদ মতো নুন ওয়ান ফোর্থ চামচ হলুদ এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ কাপ টক দই আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা দু চামচ হাফ কাপ সাদা তেল থেতো গোলমরিচ নিয়েছি হাফ চামচ দুটো পেঁয়াজ কুচি এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো কিংবা যে যার স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কার গুঁড়ো নিতে পারেন দেড় চামচ জিরের গুঁড়ো চার পাঁচটা চেরা কাঁচা লঙ্কা আর লাগছে এক চামচ কাসৌরি মেথি প্রথমেই মাংসের একটা ম্যারিনেশন করে নেব সেই জন্য একটা পাত্রে মাংসগুলো নিয়ে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের মতন নুন একই সাথে দিয়ে দেব সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো আর দিয়ে দেব আমি গোলমরিচের গুঁড়ো একই সাথে করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই টক দইটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি দিয়ে দেব এক চামচের মতো সাদা তেল এর সাথেই আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটার মিশ্রণ এখানে আমার কাঁচা লঙ্কাগুলো একটু কালো রঙের ছিল বলে কিন্তু এই মিশ্রণটা দেখতে একটু কালচে কালচে হয়েছে এবার এই সব কিছুকে দিয়ে মাংসটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে কম করে দু থেকে তিন ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দেব কেউ চাইলে এটা ঘন্টাখানেক ম্যারিনেশন করলেও হবে এখানে আমার মাংসটা ম্যারিনেশন হয়ে গেছে এবার আমরা চলে যাব মূল রান্নায় প্রথমে একটা কড়াইতে আমি সাদা তেল গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে আমি ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি গর্থেত করা গোলমরিচ এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ পেঁয়াজ কুচিটাকে দিয়ে একটু লালচে করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব একে একই সান মতো নুন একই সাথে দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো এবং হলুদের গুঁড়ো সব মশলাগুলোকে দিয়ে পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে নিচ্ছি তেলের মধ্যে মশলাগুলো একটু ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি ম্যারিনেট করে রাখা মুরগির মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি এবার এই মাংসটাকে সমস্ত মশলার সাথে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেব সমস্ত মাংসটা দেওয়া হয়ে গেলে খুব ভালো করে মশলার সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে কষতে থাকতে হবে আমি এখানে কড়াইটা ঢাকা দিয়ে দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব এখানে আমার মাংসটা একদম কষে গেছে দেখুন মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে তার মানে এখানে মাংস একদম কষে গেছে এই সময় আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল এই মাংসটা একদম মাখা মাখা গ্রেভি হবে সেই মাপ মতন আমি এখানে জলটা দেব জলটা দেওয়া হয়ে গেলে আবারও সব কিছুকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি সব কিছুকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব এই চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার অ্যাড হবে রান্নায় সব কিছু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে কড়াইটাকে একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেব আর গ্যাসের আঁচটাকে 
মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে করে দেব দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য যাতে করে পুরো মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যায় আমি এখানে ফিরে এলাম মিনিট পনের পর এখানে কিন্তু মাংসটা একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আবার রান্নাটা কিন্তু এখনও কমপ্লিট হয়নি এই রান্নার শেষে আমি একটা টুইস্ট অ্যাড করব যেটাতে কিন্তু রান্নার টেস্টটা অনেকটাই বেড়ে যাবে এভাবেই আমি কড়াইটাকে গ্যাসের লো ফ্লেমে বসিয়ে রেখে দেব আর অন্যদিকে গ্যাসে আর একটা ফ্রাইং প্যান বসাবো অন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি সামান্য হাফ চামচের মতো সাদা তেল গরম করে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কসৌরি মেথি একই সাথে দিয়ে দেব বাকি থেতো গোলমরিচটা এবার এইটাকে খুব সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিচে তেলের মধ্যে যখন এই মশলাটা থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে তখন আমরা গ্যাসটাকে অফ করে দেব আর এই তৈরি করে নেওয়া ফোড়নটা বা তরকাটা মাংসের মধ্যে মিশিয়ে দেব এবার এই কাসৌরি মেথি আর গোলমরিচের যে তরকাটা রেডি করেছিলাম সেটা পুরো ধরে আমি মাংসের মধ্যে মিশিয়ে দিলাম এই তরকাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই মাংস রান্নার টেস্টটা বহুগুণ বেড়ে যায় সব কিছুকে দেওয়া হয়ে গেলে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাংসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে সব কিছু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলে আরও মিনিট দুই তিকনেকের জন্যে গ্যাসটাকে একদম লো ফ্লেমে কড়াইটাকে ঢেকে দেব এতে করে গোলমরিচ আর কাসৌরি মেথির ফ্লেভারটা পুরো মাংসে থেকে যাবে এবার আমি ফিরে এলাম মিনিট দুই তিনেকের পর এখানে আমার দই মরিচ মুরগি খাওয়ার জন্য কিন্তু একদম রেডি তাহলে বন্ধুরা দেখলেন তো কত সহজেই সুস্বাদু চিকেনের একটা রেসিপি তৈরি হয়ে গেল আশা করি আপনাদের সবারই খুব ভালো লেগেছে রেসিপিটা রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে রেসিপিটিকে লাইক করুন নিজের পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানান এরকমই নতুন নতুন রান্নার রেসিপি পেতে হলে এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই আপনি তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান তা আজ তাহলে আসি বন্ধুরা আবারও ফিরে আসবো এরকম সুস্বাদু কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা